Poštovane dame i gospodo, na početku svog izlaganja želim zahvaliti na pozivu organizatorima ove konferencije. Posebno želim zahvaliti gospodinu Don Frajdu, ravnatelju Instituta za kulturnu diplomaciju. Zadovoljstvo mi je biti ovdje s vama povodom ove važne obljetnice. Naravno, očekujem da ćemo danas razmotriti mišljenja o tome što je pad Berlinskog zida značio za Evropu, naravno šire za svijet. Ocijenjujem da je neosporno događaj koji je simbolički označio početak nove ere u Evropi. Ladies and gentlemen, at the beginning of my address, I would like to thank the organizers of this conference for their invitation. Special thanks to Mr. Donfried, Director General of the Institute for Cultural Diplomacy. It is my pleasure to be here with you on the occasion of this important anniversary. Of course, I expect that we will be able to exchange views on what the fall of the Berlin Wall meant for Europe and beyond. It was undoubtedly an event that symbolically marked the beginning of a new era in Europe. To vrijeme mnogim narodima je probudilo nadu da su promjene moguće i to promjene mirnim putem tranzicije. That era awoke the hope of many nations in the possibility of achieving changes by peaceful transition process. Potaknuto je Evropsko proljeće koje je dovelo do ponovnog ujedinjenja istoka sa zapadnom Evropom. Vjerujem da je simbolika njegovog rušenja bila i ostala poticaj za promjene i narodima izvan Evrope. The European spring was prompted and it led to the reunification of the east with the west of Europe. I believe that the symbolism of the world's destruction was, at the time, and remains today, a driver of change even for nations outside Europe. Svim narodima, naravno, koji teže demokraciji, miru i stabilnosti, koji smatraju da je zajedništvo među narodima bolje od antagonizama, dakle, mnogi su pozdravili promjene i očekivali napredak i prosperitet iza sebe. All the nations who aspired to democracy, peace and stability and who believe that fellowship is better than antagonism welcomed the changes and anticipated progress and prosperity. No, ovdje bi želio da zajedno razmislimo o svim onim zidovima vidljivim i nevidljivim koji danas postoje u međunarodnim odnosima. To mi se čini značajnije. However, I would like us to think together about all the walls, visible and invisible, which still exist in international relations. This seems important to me. Čini mi se da smo u naše vrijeme svjedoci podizanja novih zidova, onih nevidljivih, zidova koji uključuju borbu za resurse na našoj planeti, koja se svakim danom sve više zaoštrava. Sve veći je zid između bogatih i siromašnih, Ekonomska nejednakost sigurno je jedna od neželjenih posljedica često spominjane globalizacije. It seems that in our time we are witnessing constructions of new walls, the invisible ones. The invisible walls include the ever more violent struggle for resources on our planet and the widening gap between the rich and the poor. Economic inequality is certainly one of the unintended consequences of the frequently mentioned globalization. Danasnjem svijetu, dakle danasnjem čovječanstvu, prijete također i ostali poticaji na promjene koji su opasne, kao što je pandemijske bolesti, klimatske promjene i sl. Today, Humanity is also threatened by dangerous pandemic diseases, climate change and the like. Što možemo učiniti da takvih zidova i granica bude što manje? To je pitanje koje je trajno. Po mojem mišljenju, treba u dialogu tražiti zajedničke vrijednosti. 
zajedničke ciljeve i zajednička rješenja. Pri tome, što više uvažavati drugačija mišljenja, drugačije vrijednosti uz toleranciju i razumijevanje, mislim da možemo rušiti te društvene zidove i steći međusobno povjerenje. What can we do to reduce the number of these walls and boundaries to a minimum? That is the question. In my opinion, common values, common goals and common solutions should be sought in a dialogue. In doing so, different opinions and different values have to be respected as much as possible. With tolerance and understanding, I think we can tear down walls and gain mutual trust. Razmišljajući o današnjoj temi, shvatio sam da su zidovi i granice ono što je obilježilo moj, moj život, ali život mojih predaka i život cijele regije jugoistočne Evrope. Pitanje koje mi se potom nametnulo, odrastaju li i moja djeca i moji unuci, dakle nove generacije, svjesni suvremenih zidova i granica u današnjem svijetu. Thinking about today's topic, I realized that walls and boundaries were the ones that marked my life, but also the life of my ancestors and of the entire region of Southeast Europe. I then started wondering, are my children, especially my grandchildren, the whole new generation, are they also growing up aware of the modern walls and boundaries? Jesu li zidovi nužnost u našim društvima i između naših država. To je pitanje koje traje uvijek. Are walls a necessity in our societies and between our states? This is the everlasting question. Ima nešto i odgovora. Upravo razvoj društvene svijesti o štetnosti sukoba, podjela i granica u Europi među evropskim narodima potaknulo je u razdoblju nakon rata razmišljanja o zajednici evropskih naroda koja je sada već ostvarena u obliku Evropske unije. I have some answers too. The raised awareness about the harmful effects of the conflicts in Europe, of divisions and boundaries between European nations in the period after the war, encouraged reflection on a community of European nations which has taken real shape and now is the European Union. S jedne strane Rađala se Evropa zajedničkih vrijednosti i zajedničkih ciljeva. Rađala se Evropa koja je tražila zajednička rješenja za sva ona pitanja koja se bolje mogu rješavati na zajedničkoj razni. Ravni. S druge strane zida, onog betonskog koji je postojao ovdje u Berlinu i koji je srušen prije 25 godina, kao i iza onih drugih zidova koji su drugdje razdvajali Evropski istok od Evropskog zapada, Živjeli su evropski narodi koji su čežnjom nadali i gledali u bolju budućnost. Željeli su napredak, željeli su živjeti na vrijednostima demokracije, vladavine prava, učikovitu zaštitu temeljnih prava i sloboda, uspješnu tržišnu ekonomiju koja će i njima donijeti bolji život i prosperitet. On the one side, a Europe of common values and common goals was emerging. A Europe was being born, which sought common solutions to all those questions that are better addressed at the joint level. Behind the wall, the concrete one which existed here in Berlin and which was torn down 25 years ago, and behind those other walls that elsewhere separated the European East from the European West, other European nations lived longing and hoping for a better future. They hoped for progress based on the values of democracy, rule of law, protection of fundamental rights and freedoms, and successful market economy that would bring to them as well a better life and prosperity. Sljedeće godine u Svibnju mi u Hrvatskoj ćemo obilježiti 25. obljetnicu povijesnih odluka kojima su se prvo građani Hrvatske na referendumu, a potom i Hrvatski sabor odlučili za razdruživanje od bivše Jugoslavije. Istovremeno odlučili su se i za jačanje demokracije, vladavine prava, ekonomske reforme i za svoj proevropski put. Next year in May in Croatia we will mark the 25th anniversary of the historic decision by which 
First the citizens in a referendum and then the Croatian parliament decided to dissociate from the former Yugoslavia. At the same time, they opted for strengthening democracy, the rule of law, economic re re reform, and they chose the pro-European path. Danas, takve slične odluke donose građani Ukrajine. I njihov put podjednako je trnovit i također ne prolazi bez brojnih ljudskih žrtava. Today, such similar decisions are being made by the citizens of Ukraine and their path is equally rocky, and it is also not spared from numerous human casualties. I oni su na nedavnim izborima, dakle ukrajinski građani, pokazali svoju opredjeljenost odabravši većinom proevropske stranke. Nove napetosti između istoka i zapada prijete novim konfrontacijama i golemim ljudskim žrtvama i drugim štetnim političkim i gospodarskim posljedicama. And in the recent elections, Ukrainian citizens have shown their commitment having voted by a large majority for pro-European parties. New tensions between the East and the West are threatening to bring about new confrontations, enormous human sacrifices and other harmful political and economic consequences. Takvi sukobi izazivaju nove zidove i nove ro rove, koje smatram izuzetno zabrinjavajućim. Such conflicts bring new walls and new trenches, which I consider extremely upsetting. Na neki način dobiva se dojam da se zid samo pomaknu, ali nije nestao, što nikako ne bismo smjeli prihvatiti kao realnost. It seems in a way that the wall only moved, but did not disappear, which is something that we should by no means accept. Rušenje Berlinskog zida, odnosno događaji koji su slijedili i doveli do pada komunističkog sustava, potaknuli su enormne političke, gospodarske i druge promjene. U većini država ta je tranzicija protekla relativno mirno. Za razliku od onoga što se zbivalo u bivšoj Jugoslaviji 90-im godinama. The destruction of the Berlin Wall and the events that followed and led to the fall of the communist system spurred enormous political, economic and other changes. In most states this transition was relatively peaceful, unlike the events that took place in the former Yugoslavia in the 90s. Danas, 20 godina nakon ratnih zbivanja, ponovno je uspostavljena i sve više jača politička i gospodarska i kulturna suradnja. Dakle, kako granice i dalje među nama postoje, na sreću, među nama zidova više nema. Today, 20 years after the war, our political and economic and cultural cooperation is re-established and is increasingly stronger. So even though the borders among us still exist, luckily there are no walls between us. Želio bih i ovom prilikom istaknuti da je upravo Europska unija i perspektiva članstva bila ta koja je poslužila kao katalizator procesa pomirbe i ponovne uspostave i jačanja suradnje u našoj regiji. I would like to point out on this occasion as well that the European Union and the prospect of membership served as the catalyst for the process of reconciliation and the restoration and strengthening of the cooperation in our region. Deset novih članica ušlo je u Europsku uniju 2004. godine. Još su dvije ušle 2007. A 1. srpnja prošle godine i moja zemlja, dakle Republika Hrvatska, nakon dugih, zahtjevnih i individualnih pristupnih pregovora postala je članicom Europske unije. Ten new members entered the European Union in 2004, two more in 2007. And on 1st July last year, my country, the Republic of Croatia, after long and demanding individual accession negotiations, became a member of the European Union. Neki smatraju da je politički jaz između istoka i zapadne Evrope time nestao. No, svjedoci smo da proces nije završen i dovršen. 
da su dijelovi Evropa još uvijek iza granica Evropske unije, posebno onih u našem neposrednom susjedstvu u jugoistočnoj Evropi. Međutim, ima i oni koji su obuhvaćeni evropskom politikom susjedstva, odnosno istočnog partnerstva. Unatoč rastućem euroskepticizmu i predugo prisutnoj ekonomskoj krizi, ne vjerujem da i jedna od država Srednje i Istočne Evrope želi povratak na ono što je bilo prije rušenja Berlinskog zida. Some believe that the political gap between the East and West Europe thereby disappeared. But we can witness that the process has not been complete, completed, has not finished, that parts of Europe are still behind the EU borders, especially those countries in our immediate neighborhood, in Southeastern Europe. However, some of them are included in the European neighborhood policy, that is, the Eastern Partnership. In the face of the growing Euroscepticism, and despite the too lengthy economic crisis, I do not believe that any of the countries of Central and Eastern Europe wants to return to what it was before the fall of the wall. Kad se uspoređuje kvaliteta života ljudi istočno od zida prije 25 godina i danas, razlika je očigledna u pozitivnom smislu, u političkom, gospodarskom i kulturnom i u svim drugim životnim područjima. Stoga je Razumljivo da unatoč zamor od proširenja kod nekih u samoj Evropskoj uniji i unatoč rastućem euroskepticizmu i antijevropejskom raspoloženju u dijelu država članica, Evropska unija ne gubi privlačnost za one koji su još uvijek izvan njezinih granica. When comparing the quality of life of the people east of the wall 25 years ago and today, The difference is obvious and positive in the political, economic, cultural and other fields. It is therefore understandable that despite the enlargement fatigue of some within the EU, despite the growing Euroscepticism and anti-European mood in some of the member states, the European Union does not lose its attractiveness to those who are still outside its borders. Iako sadašnja Europska komisija ne vidi perspektivu daljnjeg širenja članstva u narednih pet godina, pristupni pregovori za države kandidatkinje će se nastaviti i Hrvatska će nastaviti politiku suradnje sa svojim susjedima da održe dinamiku integracije. Dijelit će svoja iskustva, prilagodbe zakonodavstva i provođenja zahtjevnih društvenih i gospodarskih reformi na tom putu. While the current European Commission does not see prospects of further expansion of membership in the next five years, the accession negotiations for the candidate countries will continue. Croatia will still pursue its policy of cooperation with its neighbors to maintain the dynamics of their integration. We will share our experiences in legislation alignment and in the implementation of demanding social and economic reforms on that path. Hrvatska će sljedeće godine aplicirati za ulazak u Schengen, za koji se nadamo da će relativno brzo završiti i biti ostvaren. Time bi naša granica s istočnim susjedima, Srbijom, Bosnom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, postala vanjska granica Evropske unije. No, i dalje ćemo činiti sve što možemo da ta granica ne postane za naše susjede nepremostiv zid. Naše je, a nadam se, i evropski interes, iste vremeno preuzimajući odgovornost koja predpostavlja ulazak u šengerski prostor, podržavati susjede u evropskoj perspektivi. Next year, Croatia will apply for entry into the Schengen system, which we hope will be realized relatively quickly. This would make our borders with our eastern neighbors, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, become the external border of the European Union. But we will continue doing everything within our power to prevent that this border becomes an insurmountable wall for our neighbors. It is in our interest, and I hope in the, in, in the European interest as well, that whilst taking the responsibility assumed by the entry into the Schengen area, we support our neighbors in their European perspective. 
Dozvolite mi da kažem još nekoliko riječi o drugim zidovima s kojima se danas susrećemo u svijetu u kojem mi zapravo živimo. Svjedoci smo, nažalost, da je i Mediteran more koje spaja, još uvijek i more koje razdvaja. Naime, 75% smrti ilegalnih imigranata događa se na Mediteranu. Ne smijemo zanemariti solidarnost ni humani pristup onima koje si ramaštvo, kršenje ljudskih prava, sukobi pa i manjak gospodarskih aktivnosti, odnosno mogućnosti tjera na opasna putovanja do obala Europske unije. Čovjek po kojim je ime dobila važna Europska nagrada Saharov, rekao je da je kršenje ljudskih prava nepravda, bez obzira koliko je daleko od nas. Allow me to say a few words about other walls we live with today in today's world. We are witnessing, unfortunately, that the Mediterranean, a sea that joins, is still, uh, is still also a sea that separates. Namely, 75% of deaths of illegal immigrants happen in the Mediterranean. We must not deny solidarity and a humane approach to those who, forced by poverty, human rights violations, conflicts, and even a lack of economic opportunities, undertake the dangerous journey to the shores of the European Union. Sakharov, the man after whom an important European award was named, said that violations of human rights were an injustice no matter how far away from us they occurred. Verujem da i u rešavanju humanitarnih tragedija, kao što su one kod Lampeduze ili one sa izbjeglicama iz Sirije, moramo biti solidarni. Zajedničke operacije na Mediteranu radi spašavanja života migranata neće pomoći u rešavanju svih problema nezakonitih migracija. Međutim, mislim da je nužna pomoć i solidarnost sa državama članicama koje su suočene sa velikim migracijskim pritiskom. Duboko sam uvjeren da je jedino solidarna Evropa jača, stabilnija, prosperitetnija i da će takva uživati ugled u svijetu i osigurati svoj napredak. I believe that in addressing the human, humanitarian tragedies such as those at Lampedusa or those with refugees from Syria, we must stand in solidarity. Joint operations in the Mediterranean to rescue the migrants' lives will not help solve all the problems of illegal immigration. However, I think it is necessary to offer assistance and solidarity with the member states which are faced with high migratory pressures. I am deeply convinced that only solidary Europe can be stronger, more stable, more prosperous, and that this should be its international reputation. Nažalost, i u samoj Evropskoj uniji postoji sve veći jaz između bogatih i onih koje je gospodarska kriza i nezaposlenost i smanjivanje proračuna za socijalne programe i za obrazovanje marginalizirala i gurnula ispod granice sujromaštva, dakle uspostavila novi zid u okviru Evrope. Unfortunately, in the European Union there is a growing gap between the rich and those marginalized and pushed below the poverty line by the economic crisis, unemployment, reduction of social programs and education budgets. A new wall has been built. Zabrinjava me visoka stopa nezaposlenosti među mladima u zemljama Južne Evrope, pa i kod nas u Hrvatskoj. Pitam se, kakvu budućnost ima ta generacija koja ne stiče nikako radno iskustvo i koja sve više pada u depresiju zbog nedostatka perspektive za ostvarivanjem normalnog života? I am worried by high unemployment rates among young people in the countries of southern Europe and even my country in Croatia. I wonder what the future holds for this generation which does not acquire any work experience and which is increasingly depressed due to the lack of prospects of ever leading a normal life. I novo UNICEF-ovo izvješće također pokazuje da je 2,6 milijuna djece u najbogatijim zemljama svijeta potonulo ispod granice siromaštva. Time se ukupan broj djece koja žive u siromaštvu 
u bogatim zemljama popeo na 76 miliona. Alternativnim smatram podatke i alarmantnim da je broj osoba koje su pogođene rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti u Evropskoj uniji dostigao gotovo 25% ukupne populacije Evropske unije, kao i da je u Evropi preko 4 miliona beskućnika. The new UNICEF report also reveals that in the world's richest countries, 2.6 million children have sunk below the poverty line since 2008. This means that the total number of children living in poverty in rich countries has risen to 76 million. I find it alarming that the number of people affected by the risk of poverty and social exclusion has reached almost 25% of the total population of the EU and that more than 4 million people in Europe are homeless. Problem siromaštva se u stvari ne smanjuje, već je svaki danom sve veći. Istodobno se zaklonjemo u gospodarski rast kao jednu od vrijednosti našeg društva. U tom sve većem zidu razdvajanja, oni koji imaju i oni koji nemaju, pa nemaju što ni izgubiti i često podlježu ekstremističkim stavovima i ponašanju, čini mi se da ta okolnost za sve nas postaje velika potencijalna opasnost. The problem of poverty is actually not reduced, but is increasing every day. At the same time, we pledge our commitment to economic growth as one of the values of our society. In this growing world separating the ones who have and those who have not, and therefore have nothing to lose, and often succumb to extremist attitudes and behavior, it seems to me that this situation is becoming a big potential risk for us all. Zaključno bih želio reći da je jačanje prostora mira i stabilnosti i evropskih vrijednosti, temeljnih prava i sloboda, slobodne trgovine, suradnje i stvaranja zone prosperiteta na širem prostoru evropskog susjedstva od vitalne važnosti za cijeli evropski kontinent. In conclusion, I would like to say that the strengthening of the area of peace and stability, European values and fundamental rights and freedoms, free trade, cooperation, and the creation of zones of prosperity in the wider European neighborhood are of vital importance to the entire European continent. Takva politika i takvo ponašanje osiguralo bi preladavanje mnogih zidova, i to ne samo u Evropi, rešenje za smirivanje krize i napetestu i moguće je pronaći jedino kroz inkluzivni, konstruktivni dialog, jer ni Evropi ni svijetu ne trebaju novi hladni rat, ni nove podjele, ni novi rovovi. This policy would ensure that surmounting of many walls and not just those in, uh, in Europe. The solution to alleviate the crisis and tensions can be found only through an inclusive and constructive dialogue. For neither Europe nor the world needs a new Cold War or new divisions or new trenches. Poštovane dame, poštovane gospodo, na svima nama je odgovornost za društvo kako ćemo ostaviti svoje djeci, svojim unucima i budućim generacijama. Zahvaljujem vam na pozornost. Ladies and gentlemen, we are all responsible for the kind of society we will bestow to our children and grandchildren and to future generations. Thank you for your attention.